Okay guys, basic troubleshooting naman tayo para dito sa error na to. Reboot and select proper boot device. Okay. okay. Pero bago tayo mag-troubleshoot, explain muna natin kung bakit nagkakaroon ng ganitong error. So, alam naman natin, alam na natin yung mga components ng, ng computer, no? So, lahat ng computer mayroon tinatawag na operating system. Yung operating system na yun, dito yung naka-store sa hard disk. So, ang ginagawa ng CPU natin, check niya kung nandiyan yung hard disk. Kung na-check niya na nandiyan yung hard disk, check din niya kung nandiyan yung operating system. So, kapag may nakita siya, nakita niya yung operating system, ibubut niya na ito sa Windows. So, ngayon, isa rito mawala, o, o hindi niya makita itong hard disk, hindi niya makita yung operating system, possible ito yung maging error message niya. So, start na tayo sa pag-troubleshoot. Pag nakita niyo itong ganitong error, ang unang-una niyo yung gagawin, i-reset niyo yung CPU niyo. And then, punta kayo sa BIOS. So, i-reset natin, control alt delete sabay-sabay. And press F2 or delete para makapunta sa BIOS. Ayan. So, kapag nasa BIOS na kayo, syempre, check nyo muna kung nakikita ng computer o ng BIOS yung hard disk nyo. So, iba-ibang klase ng motherboard, iba-ibang GUI dyan, pero hanapin nyo lang yung uh, SATA o yung hard drive. So, tulad nyo ito, under sya ng peripherals. Okay. So, punta kayo sa SATA. So, meron tayong from port 0 to 3. So, ibig sabihin, apat na port. Kaya 1, 2, 3, 4. So, titignan mo sa motherboard. At bibilangan mo. Ayan. So, apat sya. Apat na port. Yun yung, ito yung nakikita niyang apat na port na empty. Ibig sabihin, wala siyang nakikita ng hard disk. So, dun pa lang, alam mo na kung ano gagawin mo. Alam mo na kung ano next step mo. So, dito sa demo na to, makikita nyo, sa takibo lang nakalagay sa hard disk. Hindi ko talaga nilagyan ng power cord. So, off natin to, and then, lagyan natin ng power cord, tignan natin kung ano nangyayari. So, nakuha nyo, no? ulitin ko lang, no? Uh, buksan nyo yung BIOS, check nyo yung SATA nya, kung meron sya nakikita ng hard disk dito. Kung wala, off nyo yung CPU, and then, check nyo yung mga cable ng hard drive. So, dalawa lang naman yung cable ng hard drive. Isang SATA, tsaka sa power. So, replug nyo lang yan. Tapos, replug nyo lang tong mostly naman na nagulus dyan yung power eh. Okay, take note guys ha. Uh, huwag nyo i-unplug na. Huwag nyo i-unplug itong SATA o yung power cable na naka-on yung CPU. Okay. Paala-ala lang, no? Kapag nag-troubleshoot kayo, siguro din yung naka-off yung CPU, yung power niya. So, kung meron switch yung, yung power supply nyo sa likod, much better na i-off nyo muna bago kayo mag-unplug ng mga cable. Na may nangyayari kasi, may mga minsan shorted na motherboard, pag-press mo ng off, saka mag-waklasin ngayon, di ba? So, hindi mo alam, mag-on uli yun. So, para save tayo, i-off nyo yung switch ng power supply sa likod or i-unplug nyo yung power source nyo. Okay, huwag na huwag nyo gagawin na maghuhugot kayo or mag-plug kayo ng mga cable habang nakabukas yung CPU. So, maraming reason kung pwede mangyari. So, iwasan nyo yun. Ingat tayo. So, off muna natin. Okay. So, uh, Post ko lang, lagi ko lang yung SATA SATA power Okay, ayan, kung makikita nyo Nakaka-connect na yung SATA power sa hard drive At saka yung SATA cable nya So, yung on natin ngayon Tignan natin kung mangyari
Ayan. So, makita niya. Makita niya hard drive. Makita niya operating system. Hindi corrupted. Okay, ito mo dito sa Windows. Ito, dagdag info. So, nakikita niya siya. Uh, para siyang bagong setup. Kasi itong hard disk na to, galing siya sa ibang CPU. So, clone lang siya. Nilipat ko lang para dito, para lang sa demo natin. So, uh, ibig sabihin, yung mga nagko-clone dito, kung maroon ka mag-clone, o nabinig mo na yung clone ng hard disk, nagana yung clone mo kahit, kahit magkaiba yung brand ng motherboard mo. So, yun yung patunay. So, pag bukas niyan, makikita natin maraming files. Pero, hindi na natin hintayin yan. So, i-reset na natin. No? Matagal pa yan. Okay. So, halimbawa naman, halimbawa naman, naka-plug talaga siya. Oops, i-reset muna natin. Nakulong ulit. Okay, halimbawa naman Halimbawa na Balik tayo sa BIOS na Tapos na yung delete F2 Okay Halimbawa naman sa SATA Connected siya no Nandyan na siya Okay. Halimbawa naman, no? Oh, Ito yan. Nakikita si hard disk. Oh, kasi connected yung power at yung SATA niya, no? Pero ganun pa rin. Boot error pa rin. So, kung susunod nyo check-check up in, yung boot option niya. Hanapin natin yung boot option. boot option naka hard naka hard disk sya o pwede kasi naka disable yan or baka o po pwede rin naka boot sya sa sa LAN so kung mapansin mo ito no, boot option number 1 mo naka boot ka sa LAN tapos pwede rin kasi dito sa number po mo disable so ibig sabihin kapag hindi niya nakita si si LAN o walang boot sa LAN usually ito yung sa mga disless si si boot ang next option niya pupunta siya sa op boot option 2 which is disable so hindi siya magubot so ang gawin lang sa so, first option boot niyo ilagay nyo lang hard drive ayan and then save nyo na, magubot na yan so ganun lang yung pag troubleshoot mo ganun error so ulitin ko lang na no? para bumukas ang computer dapat meron syang hard, G, hard disk dapat nakikita nyo sa bias yun ang unang una nyo gagawin, titignan nyo sa bias kung nakikita sya ayan tulad nyo ito, makikita so, kung nakikita naman kung nakikita siya next yung susunod yung i-check yung boot option nya kung nakaset pa sa hard disk ok at yung isa yung unang troubleshooting na ginawa natin check nyo dito sa SATA baka mamaya hindi nyo nakikita wala syang detected na kahit na isang hard disk Kapag ganun yung scenario, double check nyo lang yung dalawa na ito. Yung power at yung SATA cable. Then, okay na yan. Ganun lang yan. So, sana nakatulong. Click nyo lang yung like. At subscribe kung hindi pa. At saka yung bell button para updated kayo sa mga next video natin. So, yun lang. Salamat.